me doy cuenta ahí de muchas cosas. ¿De qué cosas se da cuenta? Sí, sí, sí. Hello, sí, sí. good evening, how are you? Good evening, how are you? I'm, I'm the... fine. I'm uh, the... Alexis, uh, he feels sad. What what's going on, Alexis? Um, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? <laughs> Ay, eh, cosas del trabajo. Que, oh my goodness. Día difícil. Día difícil. ¿Cómo suele sí. pasar? Ok, yes. Sometimes. Día de sorpresas. Sí, yeah, there we go. Siempre hay sorpresas, ¿verdad? En el trabajo. Yeah. Yeah. Sí, pero hoy no fue muy, muy, muy gratificante, pero ni modo. Así es. Uh, up and down. Up and down. Sí. Altos y bajas. Altos y bajas. Altos. Hay que, no, hay que, hay que aprovechar hay que... cuando, hay que aprovechar cuando estamos altos. Up. Ahí hay que aprovechar. Bueno, tenemos que seguir construyendo el camino. Claro, claro. ¿Cómo dice Como dicen en el como dicen en el fútbol tenemos que seguir trabajando me siento como el balón de oro ahorita como todo Lewandowski pateado, todo pateado como Lewandowski como Lewandowski no. No, no, pero no te vas a quitar con nosotros sí, sí tranquilo nada, tranquilo, tranquilo ¿no? hoy no le vamos a preguntar nada ok please <risa> hoy solo Hoy solo va a ser oyente. Sí, solo oyente. Yeah, there we go. Ok. Y uh, ¿cómo estamos con la plataforma? Ya, ya más o menos. ¿O no? Eh, sí, pues, la, eh, ya, yo ya avancé bastante. Bueno, yeah. de como le dije que estaba, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, creo que casi que estoy a casi al día. Ajá. Oh, ok. Ya estamos terminando sí. el capítulo 4. Hoy lo, hoy lo vamos a terminar. Mañana vamos a comenzar el capítulo eh, 5. Estamos tratando de ir cabal clase con, okay. con tarea en la plataforma. Uh -huh. okay. Hoy vamos Yo, a si no mal, ¿Mm? Yo si no mal recuerdo, eh, voy por el punto 5, creo ya. Ya por el punto 5, oh, estamos bien. Bueno, todo. Ay, hoy no, lo, hoy no, no pude, se me, se me fue la piscucha, hoy quería avanzar, pero... Pude... Se reventó el hilo. We have, uh, a reunion in my work o in my job reunion reunion quiere decir que, eso quiere decir que todos todos uh, de, estaban alejados y, y vinieron y, y se reunieron reunion correcto uh. yes. hi Manuel how are you good, good evening Manuel hmm? Manuel is really happy fue, fue el primer lugar de ayer y el primero de ahora. Very good. Very good. Very happy. Very happy. Manuel. Very Congratulations, good. Manolo. Yes, very good. It's the best anda, one. Anda con puntería. ¿Sí? Anda, anda yeah. con todos los poderes. Very good. Hasta, estren, hasta estrenando suéter. Anda. Oh, my God. Sí. <laughs> okay. There we go. <laughs> Ese es el, el, el estreno. Ok. Y Manuel, ¿cómo estamos? Ya, con... ya, ya cuando... Ajá. Ya cuando se cambia de estatus de, de, de social, va a otro oh, nivel. Yeah. Pues. Ya sí, ya es otro nivel. Ya, ya. Ya, ahí, ya, don Manuel, por favor. Aunque le cueste oh, mucho. Sí, sí, sí. sí, sí. Mister Manu. <ríe> ok. Eh, eh, Manuel, ¿cómo estamos con la plataforma? Vamos a, avanzando. Eh, pues ahorita estaba. Avanzando, teacher, voy por, bien atrasado, por la 3.2. 3.2, ok, vamos a, a trabajar en eso, entonces, eh, déjeme ver, tenemos que trabajar en la, en la, porque ahorita ya tenemos que estar en la, en, bueno, hoy vamos, a terminar, hoy vamos a terminar la 4 y, y comenzar la 5 mañana, para que el otro miércoles, primero Dios, y ya, ya terminemos el, con, el, con el final. Y el jueves nos queda para, para hacer un review de lo que eh, necesitan eh, reforzar más 
o alguna pregunta que tengan o algún tema que no haya quedado muy claro, que nos dé tiempo de desarrollarlo. Entonces necesitamos terminar el, con el examen el miércoles para que el, el, el jueves no quede para eso. Eh, entonces dice usted, Manuel, que está en la 3.2. 3.2, vamos a ver. Vamos a ver el 3.2, que sería este. ¿Ya la terminó o todavía no ha terminado? Ahorita estoy... Le voy a dar ya. Vamos a ver si me he equivocado en algún. Ok. Me salió una mala, creo. creo que... Ah, ¿dónde está la, el, el chef que dice cuál es tu trabajo? ¿Qué número? ¿Seis? ¿Siete? Ah, es, que eh, tenés que, es que tenés que coger una de las dos, este Manuel. O es chef o es cook. Ah, Puedes poner las dos. Aquí. Ok. Ah, pues ahí está el error. Uh -huh. Ajá, aquí ponele, está en, en la cook. pantalla. Ajá, sí. Y esa y la otra que me salió mala es la 13. 13, aquí está. Siempre ahí mismo, la 13. Que yo puse cheese eh, a... Creo que está mal escrito. Sí. Winter. Winter. No, waited. Waitress. Waited. Waitress. 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 Está mal. Uh -huh. ¿Ya? Ok, hoy sí me salieron todas. Ok, ahí vamos a la próxima. Está mal. La próxima, entonces vámonos a la eh, 3.7. 3.7. Uh -huh. 3.4 me salió un video. Sí, 3.2. No, eh. Esas uh, videos 3.4. Esa es la reduction of do's and does. La siguiente. Uh -huh. 3.7 sería, ¿no? El knowledge check. Le hice el 3.5. 3.6 dice otro video. Uh -huh. Y 3.7. 3.7. El que está ahorita. Uh -huh. El uso del do. El do. El do. El do. El do. El do. El do. Uh -huh. Use the do. Entonces ahí sería how how does uh, she like it like it like it. Uh -huh. Hi Luis Pérez, cómo está? Hello teacher, good Hi. evening. Good evening, sir. Um, ¿Cómo estamos con la plataforma? Estamos bien? Yeah. Yes. Uh... Ok, eh, ¿en qué ejercicio estamos? Ya ha terminado el 4. Si no me equivoco, he empezado el 5, si no me equivoco. Ok, excelente. Ok, entonces, uh, Manuel, entonces tenemos conversation 2. Uh, eh, eh, pregunta, where does your brother work? La respuesta sería at the airport is a pilot. Okay. Eh, the next one is oh oh how how does he like it? How does he like it? He doesn't really like it. Mm 
Y la número tres sería conversation number three. How do your parents uh, like their jobs? Oh, I guess they like them. Okay. I don't remember. Where do they work? In an office. Where? Yes. Where do they work? I do. What do you do? I'm a student. Louis, I see. How do you like your classes? They're good. I like them a lot. Very a lot. Okay. okay. Right. Luego tenemos la uh, la three uh, three ten que sería la, la próxima y en la three ten es acerca de las uh, de los uh, uh, professions. Write each sentence different way. Follow the samples. No period at the end of your sentences needed. Aquí tuvimos problemas nosotros antes porque le, yo le puse un period y aquí dice claramente que no necesita period at the end. Yeah. Entonces, uh, no tenemos que escribir period. A police officer's job is dangerous. Entonces, a police officer has a dangerous job. Has a dangerous job. The period, the period is a sign in interrogation. Right? A period. No, a period. Yes. A period that always goes at the end of the sentence. So it's a punctuation. punctuation. Uh, mm -hmm. La numero uh, tres dice, a teacher's job is stressful. Entonces lo que tienes que poner es escribirlo de la diferente forma, different uh, uh, way. For, uh, el ejemplo dice, a doctor's job is interesting. Entonces, luego ponemos el, a doctor has an interesting job. Y todo va a ir así, has, de lo, de lo que están diciendo. Entonces, uh, le ponemos el, el adjetivo antes del name, del nombre. Este es un nombre. Entonces, va el adjetivo antes del nombre en todas. Y es lo que ha pasado aquí. Pusimos a police officer has a dangerous job. Dangerous es el adjetivo. Job es el, el nombre. Aquí lo mismo, si te fijas, a teacher's job is stressful. A, a teacher has a stressful job. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Estamos bien? Pero me escuché. Sí, ya. Yeah. Ok. Entonces vamos por la que la la cuatro. Uh, plamer. 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 <coughs> Perdón. A plumber's job is boring. Y aquí dice a plumber has a boring job. Le ponemos el boring como un adjetivo. Y decimos a plumber has a boring job. Okay. Luego la cinco es lo mismo. Mira, an electrician's job is difficult. Entonces, ¿cómo va a ir esta? El job va a ir por último, ¿verdad? Job va a ir por último. El difficult va a ir antes de job. Entonces, Manuel, ¿cómo va ahí? Eh, I don't know. 
Solo, solo sigue el patrón, mira. El patrón de todo, ¿cómo anda venido? An electrician has a, ¿qué? ¿A qué? ¿A difficult? ¿Qué? Oh. Ya, yeah, bien. Es todo. Okay. <coughs> perdón, perdón. Ahí sigue el patrón y um, hazme esta. A vendor's job is uh, easy. Uh, uh, eh, ¿Cómo se dice la A? Ah, 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 Vendedor. Ah. Oh. Uh -huh. ah, vendedor as uh -huh. an easy job. Yes, a vendor has an easy job. Yes. Easy job. Yeah. Ah, es todo. Easy job. Y la última que es uh, reading profiles. En esta leímos el profile de ellos. Cada uno lo leímos y luego hicimos el knowledge check. Mm que es casi lo mismo, es de leer los profiles y de contestar las preguntas aquí. Uh, dice, after a win, I take a break. Y está aquí donde dice, lots of uh, teenagers want uh, John Blue's job. He plays video games for eight hours a day and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it every, is it ever boring? Never, John almost always win. Entonces, está hablando de John, y dice que after a win, I take a break. ¿Quién es el que eh, se toma un receso después de ganar? John Blue. John Blue es el que juega, aquí está John Blue, es el que juega. Luego viene la dos. I don't usually work in the summer. Uh, Carlos Ruiz is a teacher. So los teachers no trabajan en el summer. Entonces, aquí, I don't usually work in the summer. ¿Quién no trabaja en el summer? Carlos Ruiz. Ok. Aquí, the restaurant closes late, around 2 a.m. ¿Quién trabaja en el restaurant? Uh, vamos a ver. Dice, Lisa Parker has a photo, has two jobs. She works as a waitress at night. ¿Dónde trabaja ella? ¿Y es una waitress? Manuel. Sure. Yeah, she works at the, um, she works at the yeah. restaurant. Lisa Parker. Y tenemos after work, my feet and my arms are tired. Vamos a ver. Eh, la única que nos queda es Becky Pick. She's a dog walker. Ella es la última que nos queda aquí. Entonces, Becky Pick. Dice que after work, my feet and my arms 
are tired. Becky, Peg. Okay. Okay, estamos bien ahí. Sí. Okay. Y ahí terminamos el capítulo 3 y comenzamos el capítulo 4. El capítulo 4 creo que hicimos. El capítulo 4 ya lo tiene, ¿verdad, Manuel? Porque eso lo hicimos juntos cuando tú estabas. Creo que no estabas. ¿No? O hay un audio. Mm. Eh, este es el midterm. ¿El midterm lo terminaste? No. No. Oh. Ah. No. ¿Qué pasa, Manuel? ¿Cómo está eso? No lo estás agarrando en serio, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Y entonces? Pasa o sea, que me había atrasado. No. Yo sé que te había atrasado, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que fue la semana que estuve enfermo. Sí, pero te, tienes que depelarte, hacer esto. Tienes que depelarte, tienes que eh, meter horas en esto. Porque el ya ahorita ya tenías que estar el, el midterm ya tenía que estar terminado el midterm entonces uh, trabajo hoy en el midterm en este y uh, yo me cuesto como a las once, once y media eh, puedes uh, mandarme mensajes ahí para ver en qué te has, después de clase tienes que quedarte trabajando en esto y voy a okay. estar yo voy a estar pendiente yo en tu en, en, para que me mande mensajes de decir, mire, esto no lo entiendo, o cómo podemos trabajar esto para ayudarte, ¿ok? Ok. En el midterm. Y después viene, eh, el, que es el capítulo número 4, que estamos ahorita nosotros, eh, que lo vamos a terminar hoy. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿Sí? Eh... Bueno, yo como me atrasé, ¿verdad? Se recuerda que le dije. Uh -huh. eh, la primera, en la 1.10, ahí dejé una sin responder porque no... Aquí vamos a la 1.10. No, no, no logré entender. Vamos a la 1.10. Esta nada más. Ajá. Ok, aquí en la 1.10. Just a second. Ok. 1.10, aquí está, la vez check. La 1.10, le dice, um, estas son las que de, dice unscramble, es que lo que están enredados, ¿verdad? Unscramble quiere decir, yes, yes. Enre, uh, eh, póngalas en, Desordenada. en orden, sí. Entonces, um, da un ejemplo aquí, do you exercise every day? Yes, I exercise every day. Eh, nos dieron esto you every day exercise do entonces lo, lo, lo compusimos lo pusimos en orden do you exercise every day ahora nos dan esta esta que está aquí ¿Ya? entonces lo que yo les aconsejo es que busquen eh, por ejemplo aquí busquen eh, eh, cuál sería si es una pregunta si sí, es una pregunta dice ok entonces, si es pregunta, va a empezar con either do, el are, o de una de las siete WH question. What, where, when, why, how. Entonces, y dice, ok, no hay ningún do aquí. O oh, sí, hay un do aquí. Yeah. Pero tengo el what también. Entonces, sí. la prioridad es el what. Yes, what. Entonces, voy a preguntar okay. por información. What time. Y ahí viene la pregunta esta. Do you eat lunch? ¿Ya? Esa es la estructura del auxiliar. Eh, eh, subject, verbo y complemento. Auxiliar, subject, verbo y complemento. Entonces, um, what time do you eat lunch? Eat lunch. Yes. Esa sería la primera. Y la tercera oh. sería esta aquí. Tres. Está at, start, does, eight o'clock, this class. Entonces, um, aquí tenemos does. No, porque no hay what, no hay are, no hay uh, otra, otra, como 
una WH question o el verbo to be, sino que está el auxiliar does. Entonces empieza con does. Does this class start at 8 o'clock? Sería la, la test. Class. Class, yeah. Does class? Does this? Does this? This class start at eight o'clock. Does this class start at eight o'clock? ¿Qué sería la pregunta con el does? Does this class start at eight o'clock? Mm. Ese sería, that, that would be the complement, eight o'clock. Does this class? Uh, does this class? Does this class start at eight o'clock? Mm -hmm. Así es. Eight o'clock, sí. Uh -huh. No sé en qué me, no me, no me lo guarda. Does this, does this class? No está poniendo, no está poniendo ese start, ¿verdad? Start at eight o'clock. Ajá, solo start, ah, ahí, ahí está, la T le falta. Uh -huh. Ok, number five, four. Number four, tenemos la when, como se empieza con when. When. When stood. ¿Cómo? When study. No, ve ahí. Puede ver la pantalla, lo que estoy viendo yo, no lo vi. Sí, aquí lo, aquí lo estoy viendo. En ok. Ah, uh -huh. okay. oh, perdón, aquí está. Ah, perdón. Entonces, okay. uh -huh, y el, el, la 5B sería... Eh, esa como... sí la, ajá, esa sí la tenía. Ok. Tenía bien, esa sí la tenía bien. Ajá. Very good. Solo esa era, ficha. Ok. Esa nada más que me había Ok, pasado. very good. Ahí estamos, entonces. Thank you. Welcome. Ok, entonces en la sección 4 es la última que, bueno, el último ejercicio que vamos a hacer ahora. El ejercicio se trata de, de la sección de, de lectura. Fíjense que tenemos que tener esa competencia también de cómo saber leer. Y um, entonces, vamos a ver qué dice 4. Lesson objective, vocabulary related to food pyramid, uh, relacionado a la pirámide de, de comida, food pyramid. Okay, let's see. Entonces, en esta, the instructions are to read the article, then select the word that completes each sentence correctly. Yes. Entonces, uh, vamos a ver, eh, vamos a a pedirle a, a Walter que nos lea el primer artículo. Me avisan cuando ya lo puedan ver. 
El primer artículo. Loading, loading. Oh, loading, ok, loading. Ok, teacher. Ok, el primer article de las tangerines. Son Chinese. Son Chinese people eat tang tangerines. Tangerine. Tangerines are tangerine. from Tangerine. Okay. Tangerine. Are tangerine. Mm -hmm. Tangerines are wrong, wrong food and, and begin again like years. Like years. Okay. Acuérdense, donde hay period, tiene que hacer una pausa. Some Chinese people eat tangerines. Ahí termina. Yeah. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Ahí termina. Round foods and, and begin again. Like years. Ok. Entonces, donde, donde hay punto, tiene que eh, hacer esa pausa. Léalo otra vez. Trate de leerlo otra vez, ¿eh? Walter. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are wrong, wrong food, and, and begin again like years. Like years, years, years. Okay, acuérdense que la, la Y es E, years. Okay, very good. Ahora. Uh, algunos, algunos chinos comen tangerines. No, mandarinas. <risa> Tangerines, dice. <risa> ok, Alexis, léalo la, la, el, el párrafo número dos. It is. It is a Jewish custom to eat apples, white honey for a sweet New Year. Muy bien, yes. It's a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Okay. Entonces, uh, trate despacio eh, y démosle esa, esa fluidez. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Ahí no hay punto. Ahí es shh, corrido. Mm. Corrido. Yes. Okay, it is a use custom to eat apple bright honey for a sweet new year. Muy bien, excelente. Very good, so no bien. Solamente el with, acuérdate, W-I-T-H es with, 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 with. Uh -huh. okay. with. no with, sino que with. with, tiene que sacar la lengua, with. 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 Uh -huh. yeah. Porque with. si dice with. With es trigo, no es with. Y with es con. Y with es trigo. With. Sí, entonces tengamos cuidado en eso. Ok, uh, Manuel, léame la, la de los Greeks, por favor. Greek, eh, eh, it's. Uh, a Greek eats uh, bas, basilopita mm -hmm. bread, white, icon, and side mm -hmm. uh, every, 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 every John. Mm -hmm. Uh, three three to thin to coin for look and money in the new year. Okay, very good. Very good. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en algunas palabritas. Okay. Uh, Greet it uh, vacilopira. Yes, vacilopira. Le dice en inglés. Vacilopira. Eh, en inglés lo dicen, yeah, vacilopira. 
Entonces, vacilopira bread with a coin inside. Ya, yeah, y ahí termina. Y ahí hacemos una pausa. Entonces, Greeks eat vasolapira bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Ok, lo voy a leer otra vez. Greeks. Everyone. Everyone, yes. Uh -huh. Everyone, yes. Lo voy a leer para usted otra vez. Greeks eat vasolapira bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay. That is there. Okay. Greeks eat vasilopira bread, bread, white, and coin inside. Uh, everyone uh, tries to fill the coin for, for look and money in the new year. Okay, very good. Good. Thank you. Thank you, Manuel. Luis Lopez, ahora le llamo Spain, por favor. In the same in some Latin American countries, people eat swell grapes at midnight on New Year's. If one grape for good luck in each month of the New Year. Okay, okay, muy bien. Um, lo que tenemos que trabajar es en la fluidez. En, en Spain, en some Latin American countries, ahí termina. ¿Ya? Entonces hay una cama. ¿Ya? En Spain, en some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Ahí sigue ese escorrido. New Year's Eve. ¿Ya? So, Vamos a empezar después de la cama. People eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for food luck in each month of the New Year. Yes. Okay. In Spain, uh, and some Latin American countries, people eat 12 grades at midnight on New Year's Eve. One grade for good luck in each month of the New Year. Of the New Year. Very good. Excellent. Okay. Marlon Castro. Of the New Year. Of the New Year. Very good. Marlon Castro, déjame el otro, por favor. El de Japan. One. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for spring in the New Year. Okay, very good. Good. Vamos a tratar de trabajar en solo dos palabras. On New Year's Day, esa es corrida, ¿verdad? On New Year's Day, porque es la palabra New Year's Day. In Japan, es una coma, una coma. On New Year's Day in Japan, People eat mochi rice cakes for strength in the new year. Entonces, um, leamos otra vez de esa forma, please. On New Year days in Japan, people eat mochi rice cakes for strength in New Year. New Year. Okay, very good. Thank you, Marlon. Luis Armando, por favor, leame el último. El, some Americans. No está ahí, ok. Uh, vamos a ver um, si me puede ayudar Walter. Ok, ok, mi, ¿qué dijo okay. mi? Mi. <laughs> ok. Go ahead. Son Americans eh, from Southern State eat black eggs. 
and rice with color greens. The black eyed peas are the are, are like coin and the greens are the dollar, are like dollars. Are like dollars. Okay. Okay, vamos a trabajar en algunas cosillas. Some American from Southern, okay. Southern, Southern, ahí lleva una TH. Southern State. Southern States, lleva una S también. Some Americans from Southern States eat black eyed, 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 eyed. So, como ojo. Uh, eat black eyed peas and rice with colored greens. The black eyed peas are the coins and the greens are like dollars. Okay. Tratemos así, lo voy a leer otra vez. Some Americans from southern states eat black eyed peas and rice with colored greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Some American, La S. From some Americans, Southern State, Southern, some American from Southern State, eat black eyed peas and rice with color greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. Dollars, yes, okay, very good, excellent. Vamos a, a ver, um, Thank you. welcome. Vamos a ver cómo es que vamos a hacer esto. Ahora, Chinese, dijimos que los Chinese eran las tangerines, ¿verdad? Las tangerines. Entonces, aquí dice: Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are, ¿cómo son las tangerines? Round, sweet, or acid? Round. 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 Yeah. Y aquí, Round. some Jewish people eat apples with syrup honey. Honey. and honey. honey. Yeah, for a sweet year, ¿verdad? Greeks yes. eat vasilopira bread with a bean, a coin, coin a, a rice. Coin. A coin, yes. A coin. Coin, a es una, coin es una moneda. Con, a coin, con una moneda. Ahora, in, people eat 12 Spain. grapes Spain. for good luck. Spain. 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 Walter, Spain. Spain. The Spain. Yes. The Japanese eat... Cake for steak in the rice. rice. Yes, not chocolate, not oatmeal. It's rice. Some, como dijéramos, lo, los, los salvadoreños, ¿verdad? Los salvadoreños comen. Coconut. No, pupusas. Yeah. Sí, pupusas, yes. Frijoles. Yes, pupusas. Esa es la comida internacional. Entonces, lo. Los japoneses eat cake for strength in the near. Ellos la comen eso. Nosotros la comemos porque nos gusta. <laughs> Some Americans eat uh, black eye peas. Black eye peas are like money, dollars, or coins. Coin. Coins. Okay. Coin. Coins. Very good. Okay, vamos a submit this one and see what's happening. What's going to happen? We have things. We have uh, 100%. Huh? 34 out of 34 points. Okay. So this is uh, very good. You're doing good on the reading part. So I think. Uh, clap. I clap your know. hands. Yes. Clap your hands. Uh, yes. Clap your hands. One clap. <laughs> okay. One. Okay. Very good. Um, entonces, uh, allí tendríamos que ya estar todos. Uh, listos en el, hasta el capítulo 4 hoy en el, de, de lo terminado eh, y luego vamos mañana vamos a comenzar el capítulo 5 para que para que el, el miércoles que venga ya tengamos terminado 
el final. Yo creo que algunos de ustedes en, en, la, en el weekend lo van a terminar, el final número, uh, en vez de esperar la otra semana. Y así tenemos tiempo para poder dar una explicación yo de los, de los puntos, ¿verdad? Que necesitamos... Uh, review. Un review, sí. Por ejemplo, um, ya vimos las WH questions, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos que eran las WH questions? Why, where, uh -huh. why, where, time, where, when, what time, what, what, ¿qué más? Who, what, who, yes, who, why, where, what, what, who, yeah, who, how, how. Mm -hmm. Uh, how do you do? Son siete. I, where, when, what, who, how. Falta eh, una. I don't remember. <laughs> Ese no se vale. <laughs> Es un crimen decir don't remember. <laughs> ok. La which. 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 Cual. Which. Yes. Uh -huh. Ok. Y la uh, why. Dijimos que usábamos la why para qué. ¿Qué andaban buscando con la palabra why? Eh, justificación ya yeah, reason ¿verdad? reason 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 es lo que andan buscando ¿por qué? ¿qué es lo que pasó? why why are you late? why you are not coming to class? why you don't like to come to work on Saturdays? Yes, son razones solamente. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? No es para regañar ni nada, sino que ¿por qué solamente eso? Miren. Y el where, dijimos que buscábamos qué? Para lugares. Place. Place. Yes, place. ¿Y el when? When. Uh, tiempo. Time. Por, Time, yes. Y el what? Information. Information, yes. What information? Information. Yeah, y el who? ¿Quién es? Oh. Person. Y el how? Person. Y el how? Para que el... How do you make scrambled eggs? ¿Qué sería eso? Para process. Process. Ajá. Uh -huh. ¿Y para qué más? Instructions. Uh -huh. Y a veces explanation. ¿verdad? Explanation. Yes. Explanation, explicar. How how do you make um, you know how do you make money? How do you earn too much money? How do you make scrambled eggs? Yes, estoy preguntando. Explanation, explan, explanation, explanation, explanation. In the which case? Options. Options, ¿verdad? Options between two. I have pizza and uh, and hamburger. Which one do you want? Eso, ya. Yeah. Entonces, buscamos explanation. Ahora lo que vamos a hacer es, para practicar, vamos a escribir una oración con cada una de las, uh, de las uh, WH questions eh, y la vamos a leer, ¿ok? Entonces, uh, vamos a agarrar unos cinco minutos o diez, uh, unos cinco minutos, ¿está bien? Para hacer una oración con cada una de las WH questions, ¿ok? Empezando, empezando, empezando ya.
Where? Where do you go? Escriba, escriba, write, write uh, one sentence for each um, WH question. Y me las lee después. Mm. Lo que dijo Walter sería, where do you go? Yes, muy bien. Está preguntando por el place. Yes. What is your name? Esa sería otra, yes, por el what. Pero ya solo usted la puede decir, ya otro ya no puede decir what is your name. Ya otro tiene que eh, encontrar otra forma de usar el what. What time is it? What time is it? Yes, there we go. That's a good one. What time is it? Estamos pidiendo información. What do you do? What do you do? ¿Cómo estamos? ¿Más o menos?
Almost done. Walter, are you done? Only one. Uh, uh, me falta. Okay, which one? Which, which one? <laughs> yeah, which is uh, cuando tienes uh, la opción de dos cosas. Eh, dame dos cosas que quieras hacer una un que quieras escoger. Dos cosas. Which um... no, dame dos cosas. Uh, sí, los names de algunas dos cosas. Improve my English. ¿Y la otra? If correct that. ¿Y la otra? Um, could be play. I don't know. No, 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 no tiene bien claro cómo, cómo hacer la verdad. Ok, te voy a dar un ejemplo. Um, pongamos que eh, puedes ir a Europa o a los Estados Unidos. Yes. Entonces te digo, I have uh, two airplane tickets. One is for Europe and one is for the USA. Which one do you want? Mm. Yeah? Pero tienes que, tener, do, tienes que tener dos opciones para formular which la pregunta one? de which. Yes. Which do you want? Which, which do you want? Which one do you want? Um, I have uh, um, uh, two pair of uh, pants. I have a blue one and a red one. Which one do you want? Which do you like? Finish then. I finish? Okay. Lemonas? Uh, the first uh, statement is uh, where do you go? Mm -hmm. After after that, where do you do? What do you do? Mm -hmm. How do you have a breakfast? How do you have a, a breakfast? Okay, mommy. How? <laughs> <laughs> uh, okay. When do you play? Mm -hmm. Yes. Then why do you like it? Okay, why do you like it? Okay. Entonces, how do you have a breakfast? Which, which, which uh -huh. who is she? I don't know if correct. Yes, who is she? Yes, who is she? Uh -huh. And the last one, uh, which one do you want? Do you want? Pero cuando me he dado las opciones, de cuáles, cuál quiero, de cuáles. Uh, the ticket or USA or Europe? No, esa es mía. Esa es mi oración. Tú tienes que hacer una tuya. Ah. Ofréceme dos, dos tipos de fruta. Ofréceme dos, dos sabores de pupusa. Which color do you prefer then? Orange and green teacher? Yes, ajá. Uh -huh. Ah, you okay. Prefer. Between the, the two, the, or... <laughs> between uh, between the uh, orange and green color, which one do you like? Yes, I see. Porque me está dando dos opciones. Entonces, oh, I like uh, green. Yes, I like green. Yeah. That's it, pero tiene que darme los Yes? Okay, dámelo pues. Football or basketball? Mm -hmm. Which which you which one do you want? Football or back? Which do you prefer? Which do you prefer? Yes. 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 Soccer. Soccer. Yeah. Soccer and basketball. Yes, yeah, soccer. Soccer. I prefer soccer over basketball. It's the most the, the most popular. My most popular. Yes. Uh huh. Very good. Yeah. Okay. Thank Entonces, you, 
You welcome. Mañana vamos a seguir con, con esas, las que te faltó hoy. Eh, eh, formulen las preguntas y mañana eh, las van a preguntar, ¿ok? Y con los que no han terminado el examen, por favor, trabajemos en el examen y um, yo voy a estar atento por si alguien escribe en el chat y dice, teacher, necesito ayuda en esto y esto y esto. Y yo le, le, le ayudo para que nos pongamos um, a, a, up to the... Uh, Yes, al tono, yes. Nos pongamos en tune. Uh -huh. Excuse me. Eh, en ese chat hay muchas personas, pero no solo estamos nosotros. Sí, no, no, hay bastante, sí. Todos los que están inscritos. Lo que pasa es que quieren es que eh, todos hacen las tareas y, y no se conectan, no sé por qué, pero ya. Yeah. No es correct. Uh -huh. yeah. Isn't okay. correct. Uh -huh. It isn't correct. Okay. Very good. It's okay. <laughs> well, well, I see you tomorrow. Have a good night to all of you and uh, please work on the platform. Okay. Have a good night. Have you. a good night, teacher. Okay. Yes. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye, everybody. Yeah.